Salut à tous, alors on se retrouve donc pour la deuxième partie de du tutoriel pour euh, l'ajout de mobs. Euh, donc j'ai fait mon petit mob, euh, c'est un petit unijambiste on va dire, enfin il a une jambe de bois. Je vous montre le skin vite fait, c'est moi mais avec une jambe de bois. Voilà, donc euh, on va faire ça tout de suite. Donc euh, dans Eclipse, euh, on va donc lier en net Minecraft SRC. Là on fait un new euh, class. Et euh, on l'appelle modèle et euh, moi je vais l'appeler tuto parce que c'est le mob du tuto. Voilà. On fait OK. Et là on a notre fichier pour Java. Euh, on copie tout. Et on colle tout. Et voilà, on a tout. Donc euh, tout ça, ça dégage, il n'y en a pas besoin. Ça, ça vient. Et euh, tout ce que je vous avais dit aussi, donc il n'y a pas besoin. Euh, C'est-à-dire ça. Et voilà, hop, on a viré donc euh, tout ce dont il n'y avait pas besoin. Euh, donc on enregistre. Euh, donc ça c'est bon. Si vous voulez euh, comparer bah, avec euh, d'autres euh, fichiers pour voir, euh, c'est. Bah, ça ressemble, c'est la même chose quoi. Hein, on regarde le modèle zombie, euh, bon ça non ça ressemble pas parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin euh, bon voilà. Euh... Maintenant on va donc créer l'entité, pareil on fait donc new class, euh, donc on appelle entity le nom du mob, donc entity tuto, et euh, là alors euh, moi j'ai choisi une solution euh, de facilité on va dire, c'est euh, j'ai envie qu'il fasse euh, comme le zombie, c'est euh, à dire il nous attaque, euh, il fait pas trop de dégâts, euh, et euh, il brûle au soleil donc là on fait un gros copier coller voilà on remplace ce qu'il faut et là donc euh, il faut changer ce sera pas zombie mais tuto.png voilà ça c'est euh, la texture à mettre dans le minecraft pour jar et là euh, les sons bah, on va laisser ça Uh, get drop item id ça c'est uh, ce qui ce qui est donné quand uh, quand le mob uh, vous le tuez donc uh, moi il va donner uh, un stick parce qu'il a une jambe de bois donc uh, bon bah, voilà ça paraît logique quoi. et uh, bien laisser le shift et index après et ensuite uh, voilà donc uh, là il va faire la même chose que le, que le zombie normalement ça on enregistre et euh, si vous voulez euh, qu'il fasse euh, par exemple euh, euh, Enderman, euh, Enderman. Il est là, donc euh, par exemple euh, là-dedans il y a normalement euh, euh, par rapport à la téléportation, euh, j'ai pas je, je sais pas, euh, voilà, c'est ça. Donc euh, téléport randomly, c'est donc il y a ça, téléporte tout entity, téléporte tout, enfin tout tient, téléporte. Euh, si vous avez envie qu'il se téléporte, euh, voilà, vous pouvez faire pareil, changer euh, certaines valeurs si vous savez ce que vous modifiez pour euh, la distance. Enfin euh, voilà. Nous, on a notre, notre euh, nouveau mob. Donc euh, ensuite, on va aller dans Entity List. Et on va l'ajouter parce que sinon, il ne va pas spawner. Donc on va copier par rapport... Euh, aux zombies toujours hein, comme ça il n'y a pas d'erreur donc on fait copier coller ou alors vous réécrivez toute la ligne à la main donc c'est fonction 46152 a euh, entre parenthèses net minecraft et src entity le nom du mob entity tuto point classe là on remet le nom du mob donc euh, tuto voilà ça c'est euh, son identifiant son idée c'est comme les blocs ça marche pareil donc là euh, tout son, tout son font. Euh, ouais ça c'est moi qui avais fait un test bon allez hop on va mettre 220 comme ça il n'y a pas d'erreur et euh, là on a la couleur de l'œuf 
Donc c'est en HTML toujours. Euh... Donc euh, pour avoir le code en HTML, le euh, plus simple, hein, vous allez dans Paint. Là, au niveau des couleurs, il s'affiche ici. Donc vous modifiez, moi je vais le faire, il va être un peu... Euh... Euh... Là, mettre comme ça une couleur toute moche. Donc après le, le 0x, on colle le code de la couleur. Et voilà. Donc ça, on enregistre. Ensuite, on va dans... Euh, C'est le biome gen euh, base. Et dans les créatures qui peuvent spawner. Euh, donc euh, en monster list toujours. Donc, petit copier-coller. Alors, spawn monster list pour add, spawn list entity node, Minecraft SRC, entity. Le nom du mob, donc entity tuto. Ensuite, le 10, c'est euh, le, le groupe, combien ils peuvent spawner. Donc ça, vous mettez euh, ce que vous voulez. Moi, je vais, je vais les mettre par 25, comme ça, on risque de bien les trouver. Euh, 4 et 4, ça... Euh, euh, je sais plus. Bon, enfin, c'est pas intéressant. Ça, on enregistre. Et euh, ensuite, donc, si vous voulez qu'il spawn dans un biome en particulier, il faut aller donc dans mon biome, par exemple. Et là, on fait spawn machin. Donc là, c'est monster list. Euh, spawn list entity entity tuto on va les mettre par 25 ça on va les enlever parce qu'il y a pas besoin et euh, la taille de mon biome je vais l'augmenter aussi comme ça on le trouvera facilement au hasard et voilà euh, donc là vous pouvez faire le test directement là mais vous n'aurez pas la texture donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire il faut simplement euh, tout recompiler ça hop, ferme donc on recompile On se prend un petit minecraft.jar qui est clean. Euh, ça, hop. On lance le Reofuscate. On met notre texture dans le minecraft.jar. Euh, donc, il faut que le nom, se, ça corresponde bien à ce que vous avez mis, parce que bah, sinon, ça ne marchera pas. Quoi. Moi, j'ai mis le T en minuscule. Euh, donc là c'est... on supprime le méta bien sûr, on va dans le dossier mob et là on l'ajoute. Pas besoin de faire plus compliqué. Là on a tout ce qu'il nous faut. Ouais donc c'est bon, je vais vérifier, il nous les a bien exportés. C'est tout ici. Un petit tuto et modal tuto, il est ici. Ok. On prend tout, on met dans Minecraft pour jar, on ferme, on ferme, et toi, on va te mettre dans le dans le bin. Hop, contrôle V. Minecraft pour jar, allez hop, ça dégage. Et voilà. Donc on lance le jeu. Euh, en solo, ça euh, va supprimer hein. tout le monde. En créatif. Et voilà.
Génial. Bon, on est sur une petite île, c'est pas ici qu'on va trouver des mobs. Donc, euh, pour l'œuf, bah, il est à la fin, il est avec les autres. Euh, moi, j'avais fait, fait une couleur toute moche. Je ce que c'était. Voilà. Bon, bah, il est, il est bleu tout moche. Et bien sûr, le spawn ne marche pas, on est en plein jour. Euh, bah, je, vais, je vais mettre euh, je, vais, je vais couper le temps que la nuit vienne comme ça je pourrais les, les faire apparaître à tout de suite et voilà j'ai trouvé euh, un petit coin sympa la nuit est tombée donc euh, on va tester on va se faire euh, spawn au mob parce que bon bah, apparemment il n'y a personne sur l'île donc voilà bug sur les textures, j'ai du mal à faire. Euh... Encore mieux, ils ont des armes. Bon, euh, je sais pas pourquoi. Là, en tout cas, il faut le volume. C'est bien ce qui est mis dans le, dans le fichier. Et normalement, ça se trouve pas bien. Il devrait me donner des bâtons quand je les tue. Voilà, il m'a donné un petit bâton. Là, il va même donner deux. Ah, voilà. Nos mobs ils marchent, on est content. Et voilà, donc je vous dis à, à bientôt pour un prochain tutoriel. Voilà, salut à tous.